从黑鹰堂那边过来的。鬼啊！过早，摄魂。铁骨派，君长啸，不仅杀我爱徒，还灭我黑鹰堂，这笔账，老夫定当千倍奉还。原来你也和他们有仇，不过你中了摄魂，也只能痛苦而死。那我就给你个速死吧。要，要死了！前任宗主的仇，表弟的仇都没报，我不想死。我不能死、啊！哎，啊，怎，怎么回事？呃，这个鬼老头怎么变成干尸了？只突破到七品武徒了，莫非我可以吞噬别人的灵力？嗯，试一下。嗯，怎么没有绿光了？难道只有遇到危机时才会出现？也不知道这鬼老头是谁，不会是黑鹰堂的太上长老之类的吧？不过看在他把功力全贡献给我的份上，就原谅他吧。不只是功力提升。我好像还参悟了他的功法，血爆步！啊、<笑>有了这等神技，我很快就可以找君长啸报仇雪恨了、啊啊。还是等彻底掌握后，再去找铁骨派的麻烦吧。啊，稀奇啊，魏老，你竟然主动来找我要经费！要多少你随便提，我们正好发了笔横财。咱们，咱们铁骨派山头实在太普通了，导致第二批药材成熟的速度降低了不少。老朽建议将周围种上灵力型药材，啊，应该可以提升不少天地属性，这对弟子的修炼也有好处。好主意啊！那铁骨山不就变成洞天福地了？本座大力支持你植树造林。这些是我列的灵芝种子，而且都需要最高品质。明白，要想富，先种树。哎，魏老，这整个列表都是要买的吗？怎么可能？这个列表上的所有种子都需要一千份，也就是总共数十万颗。有这些灵芝，我可以布下一片密林之阵，只需三年的时间。铁骨山将人杰地灵，这批种子市场估价在两千万左右，铁骨派估计得砸锅卖铁了。掌门，你会怎么选？呃，我选垫脚。哎，家主，这戒指里是两千万两银票，希望你可以帮我购置这几十万的高档种子。可以，不过。军长们，你倒是撒手啊！这是我全部的积蓄了，我只是一朝回到从前了。把钱拿走吧，记得把空间戒指还我。我现在又要从零开始攒钱了。下次拍卖会确实还需要等一段时间。如果掌门有资金需要，我倒有个建议：隔壁平阳郡半个月后要举办一场颇具规模的门派大比。听说第一名奖励很丰厚哦。精英任务：派弟子参加平阳郡门派大比，并夺得冠军。据我所知，此次参加门派大比的门派以六七流为主，实力最强的参赛者为九品武徒。<笑>我的弟子可都是同阶无敌的存在，既然有人要送钱。我就勉为其难的收下吧，颤抖吧，平阳郡的各派，来感受贫穷带来的力量吧。不知道是不是错觉，总觉得军长们身上的反派气场越来越强大了